നമസ്കാരം മധ്യാഹ്ന വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ ചിറയ്ക്കല്ലെ ഒ ടി വിനീഷ് വധം എൻ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകന് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചത് തലശ്ശേരി മൂന്നാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ശമ്പളമില്ല ആറളം ഫാമിലെ തൊഴിലാളികൾ വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക് മുടങ്ങിയത് മൂന്നു മാസത്തെ ശമ്പളം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിൽ കലക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ രാപ്പകൽ സമരമെന്നും തൊഴിലാളികൾ കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത ഇരട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ കാട്ടുപോത്തിന് വേട്ടയാടി കൊന്ന സംഭവം ഒരാൾ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് ഇരട്ടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി തളിപ്പറമ്പ് കരിമ്പം മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമാകുന്നു റോഡരികിൽ തള്ളുന്നത് അറവ് മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെ ദുർഗന്ധം മൂലം കാൽനടയാത്ര പോലും ദുഷ്കരം നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം വാർത്തകൾ വിശദമായി സി പി എം പ്രവർത്തകൻ ചിറക്കലിലെ ഒ ടി വിനീഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ എൻ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകന് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു തലശ്ശേരി മൂന്നാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് എൻ ഡി എഫ് സംഘം വെട്ടിക്കൊന്നുന്ന കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി വിധിക്കുകയായിരുന്നു ജിയോ പര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും പിഴയുമാണ് തലശ്ശേരി മൂന്നാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി വിധിച്ചത് ഇതിൽ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയെ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ആറു മാസം കൂടി തടവ് അനുഭവിക്കാനാണ് കോടതി വിധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിനീഷിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകാനുമാണ് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ട വിനീഷിന്റെ അയൽവാസികളായ അബ്ദുൾ മനാസ് നൌസൽ എന്നിവരായിരുന്നു പ്രതികൾ ഇവരിൽ അബ്ദുൾ മനാസ് ഐ എസ് എൽ പ്രവർത്തികളെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ മരണപ്പെട്ടതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു വിചാരണക്ക് ഹാജരാവാത്തതിൽ കോടതി ഇയാളെ പിടികിട്ടാ പുറ്റനാണ് പരിഗണിച്ചത് രണ്ടാം പ്രതി നൌസൽ മാത്രമാണ് വിചാരണ നേരിട്ടത് നൌസൽ കേസിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്നാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രതിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ജീവപര്യന്തം തടവുമാണ് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മെയ് പത്തൊമ്പത് ബുധനാഴ്ച രാത്രി ആ വീടിനടുത്ത് ബസ് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം വിനീഷ്ഠയും അനുജൻ ആ വിമലിനെയും സുഹൃത്ത് ജനേഷിനെയും വെട്ടി എന്നാണ് കേസ് അരയ്ക്ക് താഴെ എഴുത്തുകാരിന് ആഴത്തിൽ വെട്ടേറ്റ് ഞരമ്പ് മുറിഞ്ഞ വിനീഷിന്റെ നാട്ടുകാർ ഉടൻ കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ആ വിനീഷ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു കുന്നം കൈയിലെ ഓട്ടി ഹൗസിൽ ആ വിനായകനെയും പ്രേംജിയുടെയും നാലു മക്കളിൽ രണ്ടാമത്തെയാളാണ് വിനീഷ അഡീഷണൽ ഡിപ്യൂട്ടൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ജെ മാത്യു ആണ് പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി വാദം കേട്ട നിർണായകമായ വിധിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന പത്ത് വർഷം മുമ്പ് സി പി എം പ്രവർത്തകൻ ചിറകളിൽ അരയമ്പേത്ത് അരയമ്പേത്ത് വിപിൻസി വിനീഷിനെ എൻ ഡി എസ് പ്രവർത്തകരാണ് കിട്ടിയത് ആ സമയത്ത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അത് വഴിവെച്ചിരുന്നു കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതി എൻ ഡി എസ് പ്രവർത്തകനായ രണ്ടാം പ്രതി നൌഫലിനെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി സി പി എം പ്രവർത്തകരെ ഒ ടി വിനീഷിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ എൻ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകന് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു തലശ്ശേരി മൂന്നാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും അക്ഷയ് മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കാം ശമ്പളം മുടങ്ങിയതോടെ ആറളം ഫാമിലെ തൊഴിലാളികൾ വീണ്ടും സമരത്തിനൊരുങ്ങുന്നു മൂന്നു മാസത്തെ ശമ്പളമാണ് മുടങ്ങിയത് തൊഴിലാളികളെ പട്ടിണിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന അധികൃതരുടെ നടപടിക്കെതിരെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിൽ കലക്ട്രേറ്റ് മുന്നിൽ സമരം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു ആറള ഫാമിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ വേതനമാണ് മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് തൊഴിലാളികളും ജീവനക്കാരും അധികൃതർ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുടൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിൽ കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് തൊഴിലാളികൾ ഫാമിന്റെ ദുരിതം മനസ്സിലാക്കി ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മുഴുവൻ സമയ മാനേജ്മെന്റ് വേണമെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം ഇതിനും അനുകൂല സമീപനം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല തെങ്ങ് റബ്ബർ കുരുമുളക് പൈനാപ്പിൾ കശുവണ്ടി കൊക്കോ തുടങ്ങിയ കൃഷികളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് 
പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ കാര്യക്ഷമത കുറവും ഫാമിന്റെ ദയനീയ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിനിടെ വിരമിച്ചവർക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത് ഇരട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ കാട്ടുപൂത്തിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന മാംസം കടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ ഇരട്ടക്കുളങ്ങര ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലെ എം ഷിജുവിനെയാണ് കണ്ണവം ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കണ്ണവം റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെ പറ്റി സൂചനകൾ ലഭിച്ചത് തുടർന്ന് പ്രദേശവാസിയായ എം ഷിജുവിനെ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് രണ്ടു ദിവസത്തോളം പഴക്കമുള്ള കാട്ടുപോത്തിന്റെ ജഡാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇരട്ടക്കുളങ്ങരയിലെ ജനവാസമില്ലാത്ത മേഖലയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് ഇരുന്നൂറ് കിലോയോളം ഭാരമുണ്ടായിരുന്ന കാട്ടുപോത്തിന്റെ മാംസഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്ത നിലയിലായിരുന്നു ഗർഭിണിയായിരുന്ന പോത്തിന്റെ കിടാവിന്റെ ജഡവും സമീപത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റു ചിലർക്ക് കൂടി പങ്കുള്ളതായാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം മറ്റു പ്രതികളെ പിടികൂടാനുള്ള അന്വേഷണവും ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു ഇരട്ടേ കീഴ്പ്പള്ളി സ്വദേശി ജയരാജനാണ് മരിച്ചത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു മലമാനിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ സ്കൂട്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പരിപ്പ് തോടിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം ചെത്തു തൊഴിലാളിയാണ് ജയരാജൻ തളിപ്പറമ്പ് കരിമ്പത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു മാലിന്യ നിക്ഷേപം പരിസരത്തുള്ളവർക്കും യാത്രക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ദുരിതമാവുകയാണ് സംഭവത്തിൽ കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു തളിപ്പറമ്പ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം സംസ്ഥാന പാതയിലും ഇ ടി സി പൂമംഗലം റോഡിലുമാണ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇറച്ചി പച്ചക്കറി മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് റോഡരികിലും മറ്റുമായി തള്ളിയിരിക്കുന്നത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളിൽ എത്തുന്നവരാണ് ഇവിടെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഈ മേഖല തന്നെ ഇപ്പൊ കരിമ്പത്തുനിന്ന് പൂമംഗലത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണെങ്കിലും അത് കരിമ്പം മേഖലയിൽ തന്നെ ഇതുവരെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് തന്നെയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ വളരെ ആസൂത്രിതമായ രീതിയിലാണ് ഈ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ തലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രദേശങ്ങളാണ് മിക്കവാറും മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അധികൃതർ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെതിരായി കർശനമായ നിയമ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കടുത്ത ദുർഗന്ധം മൂലം ഇതുവഴിയുള്ള യാത്രയും ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ് മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം മാലിന്യ നിക്ഷേപകരെ പിടികൂടാൻ സ്ഥലത്ത് സിസിടിവി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് തലശ്ശേരി മണ്ണയാട് പൊതുസ്ഥലത്ത് കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയതായി പരാതി നമ്പ്യാർ പീഡികയ്ക്ക് സമീപമാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യം തള്ളിയത് തലശ്ശേരി മണ്ണയാട് നമ്പ്യാർ പീഡികയ്ക്ക് സമീപം സ്വകാര്യ ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ കക്കൂസ് മാലിന്യമാണ് പൊതുസ്ഥലത്തും സമീപ സ്ഥലങ്ങളിലും തള്ളിയത് കോട്ടേഴ്സ് ഉടമ കക്കൂസ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഏഴ് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ മൂന്ന് ടാങ്കുകളിലെ മാലിന്യമാണ് പൊതുക്കിണർ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം വായനശാല എന്നിവയ്ക്ക് സമീപം കരാർ തൊഴിലാളികൾ ഒഴുക്കിവിട്ടത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചതായിട്ട് കണ്ടത് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു പൊതു കിണറുണ്ട് ആ കിണറിന്റെ ചുറ്റും മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു വിവരം പറഞ്ഞ നാട്ടുകാർ എത്തിയതോടെ കരാറുകാരൻ സ്ഥലം വിട്ടു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എൻ പ്രതീക്ഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർ കരാറുകാരന്റെ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് മാലിന്യം മണ്ണിട്ട് മൂടിച്ചു പ്രദേശവാസികൾ ധർമ്മടം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരിക്കലും ഒരു സമൂഹത്തിനും പറ്റാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എന്തായാലും ശക്തമായിട്ടുള്ള നാട്ടുകാർ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവിടെയുള്ള പരിസരവാസത്തിലുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം നല്ല പ്രതിഷേധമുണ്ട് അതേപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട വാർഡ് കൗൺസിലർ പിന്നെ പോലീസ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ എല്ലാവരെയും വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ധർമ്മടം എസ് ഐ മഹേഷ് കണ്ടംബേത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ
അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൂവൽ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഇത്തരം ശീലം പിന്നീട് നാണയങ്ങളിലും സ്റ്റാമ്പുകളിലേക്കും എത്തുകയായിരുന്നു നൂറ്റി അൻപതിലേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്റ്റാമ്പ് പഴയകാല പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഫസ്റ്റ് ഡേ കാർഡ് സ്പെഷ്യൽ കാർഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ ശേഖരവും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണത്തെ പറ്റി ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് കത്തുകൾ എന്തെന്നോ കത്തുകൾ എങ്ങനെ അയക്കാം എന്നോ എന്നാണോ എന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രചോദനമായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഇത് സ്ഥിര സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പഠനത്തിന് ശേഷം ബസ് കണ്ടക്ടറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സന്തോഷ് പിന്നീട് ഓട്ടോറിക്ഷയിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമെല്ലാം ഇതിന്റെ പ്രദർശനവും നടത്തി വരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ എൻ ജി ഒ പയ്യന്നൂർ മാടായി ബ്രാഞ്ചുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഷേണായ സ്ക്വയറിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യ ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു സെമിനാർ പ്രകാശ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് എ പി നാരായണൻ വി എൻ എരിപുരം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഇരട്ടി പുന്നാട കൊപ്രാപ്പുരയ്ക്ക് തീപിടിച്ചു പുന്നാട പി വി ചന്ദ്രൻ എന്നയാളുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന പുകപ്പുരയ്ക്കാണ് തീപിടിച്ചത് ഇരട്ടിയിൽ നിന്ന് അഗ്നിശമന സേനയെത്തി തീയണച്ചു രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം പാൽ സംഭരണ വിതരണ രംഗത്ത് അരനൂറ്റാണ്ട് കാലമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ക്ഷീരസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുമായി രംഗത്ത് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കും നബാർഡുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് പാൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം പത്ത് പശുക്കളും അതിനു മുകളിലുമുള്ള ക്ഷീരഫാമുകൾക്ക് ധനസഹായം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ധനസഹായത്തിന്റെ മുഴുവൻ പലിശയും സൊസൈറ്റിയാണ് വഹിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നബാർഡ് സബ്സിഡി കൂടി ഗുണഭോക്താവിന് ലഭിക്കും ക്ഷീരോത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് ആദ്യ ഘടു കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാധാമണി കൊഴുമല്ലെ എ കുമാരന് നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ ക്ഷീര കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഇ ഭാസ്കരൻ അബാർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ കെ വി മനോജ് കുമാർ കെ വി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ അരീന അബായ പർദ ഷോറൂം തലശ്ശേരിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വെറൈറ്റി ഡിസൈനുകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഷോറൂമിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അരീന അബാഹിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഷോറൂമാണ് തലശ്ശേരി നാരങ്ങാപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മറിയം ബി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അജ്വ ലിനൻ ഡെനീം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഫാബ്രിക്സ് തുണിത്തരങ്ങളും കഫ്താൻ കിമോണോ ഫറാഷ തുടങ്ങി നിരവധി മോഡലുകളും ഷോറൂമിൽ ലഭ്യമാണ് വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകളുടെ വിപുലമായ കളക്ഷനും സ്വന്തമായ സ്റ്റിച്ചിങ് യൂണിറ്റുമാണ് അരീന അബായിയുടെ പ്രത്യേകതയെന്ന് മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ മുഹമ്മദ് അസ്ലം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഫേമിന്റെ പേരായിരുന്ന അബായ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് കണ്ണൂർ എസ് എൻ പാർക്ക് റോഡാണ് ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇപ്പോൾ തലശ്ശേരി നാരങ്ങാപ്പുറം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ചിങ് യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുള്ളി എക്വിപ്ഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് യൂണിറ്റാണ് ഫാബ്രിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കൊറിയ ആൻഡ് ചൈന ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് സരീന കെ ആദ്യ വിൽപ്പന ഏറ്റുവാങ്ങി മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ സർഫ്രാസ് കെ ലിബർട്ടി ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കണ്ണൂർ ശ്രീനാരായണ പാർക്കിന് സമീപമാണ് അരീന അബായിയുടെ മെയിൻ ഷോറൂം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി
ലൈസൻസ്ഡ് വയർമാൻ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഈ മാസം പതിമൂന്നിന് താഴെ കുന്നോത്തുപറമ്പിൽ നടക്കും പൊതുസമ്മേളനം മുൻമന്ത്രി കെ പി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ തലശ്ശേരിയിൽ അറിയിച്ചു സർവേ ഓഫീസ് ടെക്നിക്കൽ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഹാളിൽ നടന്നു ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ആർ ബാലൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജേഷ് കരുവാങ്കണ്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാജീവൻ മാണിക്കോത്ത ബി ജി ധനഞ്ജയൻ വി ജെ അജിമോൻ കെ ജിതൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചന്ദേര തൃക്കരിപ്പൂർ ഒളവറ റോഡിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായിട്ടും അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം റോഡിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിന് വീതിയില്ലാത്തതാണ് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഏറെ നാളത്തെ മുറവിളിക്കൊടുവിലാണ് ചന്ദേര തൃക്കരിപ്പൂർ ഒളവറ റോഡ് മെക്കാഡൻ ടാർ ചെയ്തത് എന്നാൽ ടാറിംഗ് കഴിഞ്ഞതോടെ വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത മൂലവും പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ടായ വീതിക്കുറവും കാരണം അപകടങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു നിരവധി പേരാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ജീവൻ പൊലിയുകയും ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ അപകടങ്ങളും മറ്റും ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം റോഡ് വീതി കൂട്ടി പിന്നെ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എം എൽ എക്ക് ഒരു മാസ് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് നാട്ടുകാർ നിലയിൽ ക്ലബ്ബുകാരും ആളെല്ലാം കൂടി പക്ഷെ അതിന് ഒരു നടപടി ക്രമം വന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അത് അടിയന്തരമായിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡ് കെട്ടി ഒന്നൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധാരണ ഇതിൽ മണ്ണോ ചെറിലോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് ഒരു നടന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യം എന്തായാലും പ്രഭാത സവാരി ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വാഹനം എടുത്ത് ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടു വാഹനം എടുത്തിട്ട് പരിക്കേൽക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മരണം നടക്ക സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജീവൻ കൂട്ടിക്കിട്ടാൻ പെട്ടാൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ റോഡിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ ചുരുക്കി കിട്ടുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരു അഞ്ചടിയെങ്കിലും വീതിയിൽ നടപ്പാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഭാത സവാരിക്കിയുടെ വീട്ടമ്മ വാഹനം തട്ടി മരിച്ചിരുന്നു റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലും ഏറെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു നല്ല റോഡുണ്ടായിട്ടും പേടി കൂടാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും സി പി എം പ്രവർത്തകൻ ചിറക്കലിലെ ഒ ടി വിനീഷ്വതം എൻ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകന് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചത് തലശ്ശേരി മൂന്നാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ശമ്പളമില്ല ആറളം ഫാമിലെ തൊഴിലാളികൾ വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക് മുടങ്ങിയത് മൂന്നു മാസത്തെ ശമ്പളം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിൽ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ രാപ്പകൽ സമരമെന്നും തൊഴിലാളികൾ കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത് ഇരട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ കാട്ടുപോത്തിനെ വേട്ടയാടി കൊന്ന സംഭവം ഒരാൾ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് ഇരട്ടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി തളിപ്പറമ്പ് കരിമ്പം മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമാകുന്നു റോഡരികിൽ തള്ളുന്നത് അറവു മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെ ദുർഗന്ധം മൂലം കാൽനടയാത്ര പോലും ദുഷ്കരം നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം മധ്യാഹ്ന വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വാർത്ത നാല് മണിക്ക് നമസ്കാരം